வெல்கம் டு எஸ்கே மேக்ஸ் டுட்டோரியல் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் வந்து பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் விச் மேப்ஸ் இசெட் சிக்கோ டு ஜீரோ கமா ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டிவ் ஆன் டூ டபிள்யூ சிக்கோல் டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் த்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பாருங்கள் ஆன் டூக்கு தான் இருந்தனா டபிள்யூன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து டேரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க இசெட் சிக்கோல் டு ஜீரோ கமா ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டிவ் இதில் வந்து ஒரு இதில் வந்து இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்காங்க போன ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் நம்ம அதில் லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க பார்த்துங்க அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி போகணும்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் மட்டும் இசெட்டுக்கு மட்டும் இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்காங்க டபுள்யூ இன்ஃபினிட்டி இல்லை இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கிவன் நம்ம டேரெக்டாக இசெட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது இசெட் ஒன் இசெட் டூ இசெட் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இசெட் ஒன் சிக்வல் டு ஜீரோ இசெட் டூ சிக்வல் டு ஒன் இசெட் த்ரீ சிக்வல் டு இன்ஃபினிட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ ஒன் சிக்வல் டு மைனஸ் ஃபைவ் டபிள்யூ டூ சிக்வல் டு மைனஸ் ஒன் டபிள்யூ த்ரீ சிக்வல் டு த்ரீ கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்துலேருந்து இசெட் டபிள்யூ எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிட்டோம் இதில் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க பட் டேரெக்டாக கொடுக்கலன்னா எப்படி எடுக்கணும்னு போன ப்ராப்ளத்தை சொல்லியிருக்கேன் ஆண்டுக்கு தான் இருக்கிற டபிள்யூ இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது இசெட்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து க்ராஸ் ரேஷியோ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் க்ராஸ் ரேஷியோ ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ த்ரீ ஜீரோ பை டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ த்ரீ டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் அதே போல் இசெட்டுக்கு சேம் மைனஸ் இசெட் ஒன் இசெட் டூ மைனஸ் இசெட் த்ரீ ஜீரோ பை இசெட் மைனஸ் இசெட் த்ரீ இசெட் டூ மைனஸ் இசெட் ஒன் இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இசெட் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து இன்ஃபினிட்டி வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபினிட்டி வந்து இசெட் த்ரீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இசெட் த்ரீல இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூவில் அப்படியே தான் இருக்குது இதை அப்படியே எழுதிக்கிங்க இதில் மட்டும் இசெட் த்ரீ மட்டும் வெளில எடுத்துக்கலாம் டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ த்ரீ ஜீரோ பை டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ த்ரீ டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் சீக்கிரம் இதில் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இசெட் த்ரீல தான் இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபினிட்டி இதில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துங்க இசெட் த்ரீ அப்போ இசெட் த்ரீயே வெளில எடுங்க இதில் வந்து இசெட் த்ரீல இந்த ப்ராக்கெட்டில் இதை வந்து அப்படியே எழுதிங்க இசெட் மைனஸ் இசெட் ஒன் இது அப்படியே எழுதிங்க இதில் வந்து இசெட் த்ரீ இருக்குது அதனால் இசெட் த்ரீயை வெளில எடுத்துங்க அப்போ என்ன நினைக்கும் இசெட் டூ டூ பை இசெட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் டூ டூ பை இதில் வந்து இசெட் த்ரீ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது அதனால் இசெட் த்ரீ வெளில எடுத்துங்க இசெட் பை இசெட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதில் இசெட் த்ரீ இல்லை அதனால் இது அப்படியே எழுதிங்க இசெட் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இசெட் த்ரீ இசெட் த்ரீ கேன்சல் பண்ணிங்க இப்போ வந்து எல்லா வேலையும் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்முலா கிடையாது இருக்கிற வேலையும் எல்லா வேலையும் எடுத்து வந்து ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்போ டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன்னோட வேலை என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் கொடுத்தால ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் மை டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ த்ரீ டபிள்யூ டூ என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது டபிள்யூ த்ரீ இருக்குது மைனஸ் த்ரீ டூ பை டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ த்ரீ வந்து என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது டபிள்யூ டூ வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் வந்து டபிள்யூ ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் சீக்வல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன்றோட வேல்யூ ஜீரோ இசட் டூ இசட் டூட வேல்யூ ஒன்று இருக்குது டூ பை இசட் த்ரீ இன்ஃபினிட்டிவ் மைனஸ் ஒன் டூ டூ பை இசட் இசட் பை இசட் த்ரீட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டிவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட்டோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் இசட்டோட வேல்யூ ஜீரோ அதாவது சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு எனி திங் பை இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கேன் எனி திங் பை இன்ஃபினிட்டி எனி திங் பை இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ சப்ஸ்ட் பண்ணி இங்கே ஜீரோ இதுலேயும் ஜீரோ சப்ஸ்ட் பண்ணிடுங்க அப்போது டபிள்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் டூ பை டபிள்யூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்வல் டு இசட் மைனஸ்
ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இதில் மட்டும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் இது சிம்பிள் பண்ணிங்க இந்த ஃபோரி ஃபோர் அடிச்சுங்க அப்போ மைனஸ் டபிள்யூ பை ஃபைவ் டபிள் பை டபிள்யூ மைனஸ் த்ரீ சீக்வல் டு மைனஸ் இசட் டபுள் பை மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிங்களா ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங்கு டபிள்யூ பை ஃபைவ் டபுள் பை டபிள்யூ மைனஸ் த்ரீ சீக்வல் டு இசட் பை ஒன்றுன்னு இருக்கு நம்ம வந்து டபிள்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா பைலியர் ஃபார்முலா டபிள்யூ சீக்வல் டு இசட் ப்ளஸ் பி டிவிட் பை சி இசட் ப்ளஸ் டி இதான் வந்து பயலினோட ஃபார்ம்லாம் நம்ம வந்து டபிள்யூ தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்க இது வந்து இந்த ஒன்று மேலே போய்டும் இந்த இசட்டை கீழே கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்க ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் டூ இசட் இன்ட்டு டபிள்யூ மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த இசட்டில் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டா மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் டூ டபிள்யூ இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் வரும் மைனஸ் அளவு உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டு மைனஸ் ஃபைவ் சீக்வல் டு டபிள்யூ இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் இப்போ நம்ம டபிள்யூ தானே வேணும் டபிள்யூ மட்டும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருக்கோம் மைனஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் இந்த நினச்சா மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் டபிள்யூ இசட் சீக்வல் டு ரிமைனிங் உள்ளது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க மைனஸ் த்ரீ இசட் இருக்குது மைனஸ் இப்போ இந்த நினச்சினா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் இப்போ இதில் இருந்து டபிள்யூ வெளில எடுத்துங்க டபிள்யூ வெளில எடுத்துட்டா மைனஸ் டபிள்யூ வெளில எடுத்துருங்க மைனஸ் டபிள்யூ வெளில எடுத்துட்டா ஒன் ப்ளஸ் இசட் கிடைக்கும் சீக்வல் டு இதில் மைனஸ் வெளில எடுத்துங்க இந்த மைனஸ் மைனஸை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக த்ரீ செட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ இதில் இருந்து டபிள்யூ தானோ டபிள்யூ சீக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இசட் இந்த மைனஸ் மைனஸை கேன்சல் பண்ணிங்க டபிள்யூ சீக்வல் டு த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இசட் நம்ம வந்து பைலினியர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் டபிள்யூஎஸ் சிக்கல் டூ என்னென்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கே